。第一课《雨林探险》。海安娜，你去过雨林吗？海约翰，不，我没有，但我一直想去看一看，听起来太令人兴奋了。哦、oh, ，这是一次终生难忘的冒险。热带雨林充满了生命和美丽，太神奇了！你在那里看到了什么？我看见五颜六色的鸟，比如鹦鹉和巨嘴鸟，在树上自由飞翔。哇，那一定是一个令人叹为观止的景象。确实如此，我还遇到了猴子，从一个树枝摇到另一个树枝。太迷人了！你看见其他动物了吗？是的，我发现一只美洲虎在茂密的树叶中悄悄地跟踪猎物。这听起来很刺激，但也有点吓人。这有点令人不安，但它让我想起了大自然的不可思议的力量。绝对可以，大自然既令人敬畏，又令人谦卑。的确如此，雨林是一个脆弱的生态系统，我们必须加以保护。我完全同意。我们应该尽自己的一份力量来保护这些珍贵的栖息地。当然，热带雨林就像我们星球的肺部，为我们提供清洁的空气。对我们来说，提高人们对他们重要性的认识很重要。绝对可以。我们还应该向几代人与雨林和谐生活的土著社区学习。他们的知识和智慧对于保护这些生态系统是无价的。我完全同意，我们可以从他们那里学到很多东西。热带雨林确实是自然界的奇观。他们确实是，让我们传播信息，激励其他人欣赏和保护他们。第二课，衡量进度。安娜你好，你认为衡量进展和成功很重要吗？嗨，约翰，绝对可以。追踪我们的进展，有助于我们保持动力。看看我们已经走了多远。我同意，它给我们一种成就感，帮助我们设定新的目标。当然，此外，它使我们能够确定可以改进的领域。的确如此，它可以帮助我们保持专注。并在此过程中做出调整。没错，我们可以评估哪些有效，哪些需要更改。这就像为我们的个人和职业成长制定路线图一样。是的，这不仅关乎最终结果，还关系到旅程本身。绝对可以。向前迈出的每一步本身就是成功。我认为庆祝小胜利也很重要。它提高了我们的士气，使我们有动力继续向前迈进。这就像建造一座楼梯来实现我们的终极目标。说得好。这一切都与持续改进和学习有关。重要的是要记住，进展并不总是线性的。
的确如此。有时我们会遇到挫折，但这是过程的一部分。这是关于反弹并保持弹性。没错，进步就是坚持不懈，而不是放弃。拥有一个支持系统来为我们加油也很有帮助。是的，用积极的影响力包围自己可以带来很大的不同。因此，让我们拥抱这段旅程，衡量我们的进展，并庆祝我们在此过程中取得的成功。我完全同意，让我们继续成长，成就伟大成就。第三课，耐心等待。安娜你好，我一直在等待客户支持团队的回复。嗨，约翰，很高兴听到，希望他们能尽快为您提供帮助。我也希望如此，在等待他们的帮助时，保持耐心很重要。绝对可以。有时他们需要一点时间才能做出回应。我明白，他们可能正在处理大量的查询。的确如此，他们正在尽最大努力为所有人提供帮助。我会耐心等待他们的帮助。归根结底还是值得的。在客户服务方面，耐心是关键。重要的是要记住，他们正在努力解决我们的问题。没错，他们在那里帮助我们，他们会尽快找到我们。我感谢他们的努力，知道他们在上面真是令人放心。当然，同时还有什么我能帮助你的吗？实际上，我对账单有疑问。我会尽我所能来帮助你。你想知道什么？我注意到指控有差异，我怎样才能解决这个问题？我可以指导你完成联系计费部门的过程。那太棒了，我很感激你的帮助。我很乐意提供帮助，让我们一起解决这个问题。谢谢，你的支持对我来说意义重大。不客气，我会尽我所能来帮助你。我很感激你的耐心和奉献精神。我的工作是确保你有积极的体验，我们会弄清楚的。我很高兴你站在我这边，你的专业精神值得称赞。谢谢你的客气话，让我们努力达成解决方案。同意，让我们解决这个问题并向前迈进。第四课，这个周末的短途旅行。嘿、hey, ，我一直在考虑这个周末去一次短途旅行，有什么建议吗？嗨，约翰，这听起来令人兴奋。探索附近的国家公园怎么样？这是个好主意。我喜欢待在大自然中。你会推荐哪个公园？好吧
。如果你想徒步旅行，我建议你去英峰国家公园。英峰国家公园听起来很棒，我能指望在那里看到什么？该公园以其壮丽的山景、风景如画的小径和丰富的野生动物而闻名。这听起来很完美，我一定要带上我的相机来捕捉美景。这是个好主意，你可能会发现鹿、松鼠，甚至一些稀有鸟类。我很期待。你有什么特别的路线推荐吗？鹰巢步道从山顶上可以欣赏到壮丽的景色，这是必看的。我一定会把它添加到我的行程中。还有其他建议吗？如果你有时间。可以在水晶湖停留，清爽的游泳或野餐。水晶湖听起来像是放松身心的好地方，我会打包一个野餐篮。这是个好主意，别忘了带上防晒霜和防虫喷雾剂。谢谢你的提醒。我一定要把那些必需品也打包好。太棒了！只要注意公园的规则，不要留下任何痕迹即可。绝对可以！我相信保护自然之美，我会成为一个负责任的访客。听到这真是太棒了！享受周末度假，度过美好时光。谢谢，我很感激你的建议，我真的很期待。第五课，网络基础知识。安娜你好，我一直在考虑扩大我的专业网络，有任何提示吗？ Hi, Johan. This is a mind trick. Establishing a professional network is important. I agree. Let's start with how I can establish a professional network. I agree. One way is to attend professional meetings and meetings with professional experts. This sounds like a good idea. 如何找到这些事件？您可以在线搜索特定行业的活动，或加入专业的社交团体。我会做一些研究，找到符合我兴趣的活动。谢谢。不客气。另一种社交方式是通过 LinkedIn 等社交媒体平台。当然是 LinkedIn， 我将更新我的个人资料，并开始与专业人士建立联系。这是个好计划，别忘了对您的连接请求进行个性化设置。当然。我一定要提及我们如何通过连接互惠互利。太棒了！记得与他人的帖子互动，也要分享有价值的内容。与他人互动将帮助我建立有意义的联系，我会记住的。另一个社交技巧是加入专业组织或行业相关俱乐部。加入这些组织将使我能够与我所在领域的专业人士建立联系。是的，您将有机会参加活动并结识志趣相投的人。
，这听起来很有希望。我将考虑加入相关组织。谢谢。不客气。最后，不要低估信息访谈的力量。信息访谈，你能告诉我更多关于他们的信息吗？这是你联系所需领域的专业人士进行信息对话的时候。啊，我明白了。这是从他们的经验中学习和扩大我的网络的好方法。没错，如果你恭敬的对待他们，他们通常愿意分享见解和建议。我将开始联系我敬佩的专业人士，并要求进行信息采访。这是个好主意。它显示了你积极主动的学习和社交方式。感谢您提供所有这些宝贵的社交技巧，我很高兴能开始。第六课，探索巴厘岛。安娜你好，我参观了乌布侯林的塔纳洛特神庙，太不可思议了。嗨，约翰，这听起来很神奇。告诉我更多关于你的经历。塔纳洛特神庙是一座美丽的海神庙，坐落在岩石露头上。哦、oh, ，我听说过，它以其壮丽的日落景色而闻名，对吧？绝对可以。日落令人叹为观止，在寺庙上空投下了金色的色调。这听起来很神奇。你也探索过乌布侯林吗？是的，我做到了。侯林是一个拥有神圣寺庙群的自然保护区。近距离看到猴子一定很迷人。确实如此，猴子很调皮，但也很可爱。我看过他们偷人物品的照片，这是发生在你身上的吗？令人惊讶的是，不是。我确保我的物品安全，避免喂他们。这是一种明智的方法，尊重他们的自然行为很重要。绝对可以，我喜欢远距离观察他们，也喜欢欣赏他们的自然栖息地。除了塔纳洛特和猴子森林，你还参观过巴厘岛的其他景点吗？是的。我还探索了德加拉朗的水稻梯田和水明漾的美丽海滩。水稻梯田一定很漂亮。你拍过什么难忘的照片吗？我拍摄了一些令人难以置信的照片，描绘了郁郁葱葱的绿色露台和当地农民在工作。太棒了！通过摄影捕捉这些回忆，真是太好了。确实，巴厘岛是一个自然美景和丰富文化遗产的地方。听起来你的经历很丰富，你的旅程还有其他亮点吗？我还喜欢尝试当地美食。尤其是传统的巴厘岛菜肴。巴厘岛美食以其鲜艳的口味而闻名。有哪道菜对你来说很突出吗 ？Bobby g u l i n g 和 Nasi Goreng 绝对好吃。
，我刚听说就饿了，总有一天我得试试那些菜。如果有机会，你一定要去巴厘岛，这是一个非常了不起的目的地。我会记住的，感谢您与我分享您的巴厘岛冒险之旅。不客气，这是我的荣幸，巴厘岛绝对值得探索。第七课：健康饮食之旅。嗨，安娜，你的饮食怎么样？吃的更健康非常重要。嗨，约翰，这有点具有挑战性，但我正在努力做出更好的食物选择。很高兴听到你对饮食习惯做了哪些改变。我已经开始在膳食中加入更多的水果和蔬菜了。太棒了！添加更多植物性食物可以改善您的整体健康状况。是的，我注意到，当我吃有营养的食物时，我会感到更有活力。绝对可以。我们的饮食如何影响我们的能量水平和幸福感，真是太神奇了。我同意，我也一直在努力减少加工和含糖食物的摄入量。这是明智之举。加工食品通常富含不健康的脂肪和添加剂。是的。我一直在阅读食品标签，避免食用成分清单很长的产品。阅读标签是个好习惯，它可以帮助你对自己的消费做出明智的选择。当然，为了避免暴饮暴食，我也一直在注意分量。分量控制是关键。倾听我们身体的饥饿和饱腹感线索很重要。绝对可以，我一直在努力更加谨慎的吃东西，品尝每一口。正念饮食可以帮助我们欣赏食物的味道和质地。这对我来说改变了游戏规则，饭后我感觉更满意。听到这真是太棒了！你发现任何新的健康食谱了吗？是的，我一直在尝试不同的沙拉组合和自制冰沙。太棒了！自己准备饭菜可以让你控制食材。确实，另外。在厨房里发挥创意，尝试新口味也很有趣。我完全同意，烹饪可以是一种有益且愉快的体验。为了保持水分，我还一整天都在多喝水。补水对整体健康至关重要，你能优先考虑它，真是太好了。谢谢，我觉得这些小变化正在产生很大的不同。他们当然是，在保持健康饮食方面，一致性是关键。我会牢记这一点，并继续致力于我的健康饮食之旅。我毫不怀疑你会成功的，你的决心令人钦佩。谢谢你的鼓励，这对我来说意义重大。不客气，请记住，我在这里为你提供每一步的支持。
，你真是太好了，感谢您的支持和友谊。这是我的荣幸，团结起来，我们可以实现我们的健康目标。第八课，保养精致物品。安娜你好，你知道如何正确清洗精致物品吗 ？Hi Yuhan， 是的，我可以帮你解决这个问题。你需要洗什么？我有几件精致的衬衫和一件蕾丝连衣裙，需要特别保养。对于精致物品，最好手洗或在洗衣机上轻柔洗涤。明白了，我应该使用热水、温水还是冷水来存放这些物品？最安全的做法是使用冷水来防止收缩或损坏面料。这是有道理的。洗涤剂呢？我应该使用特定的类型吗？是的。您应该使用专为精致面料设计的温和洗涤剂。好吧，我去找一个。我应该使用多少洗涤剂？使用少量的洗涤剂，大约是正常装在十通常使用量的一半。已注意到。那洗涤时间呢？我应该让它们浸泡吗？最好缩短清洗精致物品的时间，以免过度搅动。温和、短暂的洗涤就足够了。明白了，我应该在洗涤时擦洗，还是擦拭面料？不，避免用力擦洗或摩擦，取而代之的是，轻轻的将物品冲入水中，以将其清理干净。我会小心的。洗完后，下一步该怎么做？清洗后，用冷水彻底冲洗物品，以去除所有残留的洗涤剂。我应该把精致物品里的水冲干掉吗？不，避免凝干，因为它会拉伸或损坏面料。轻轻的挤出多余的水。好吧，我会谨慎的。我应该如何擦干精致的物品？将它们平放在干净的毛巾上，并在需要时将其重塑为原始形状。我应该将它们风干，还是可以使用烘干机？最好将精致物品自然晾干，以防止受热损伤。尽可能避免使用烘干机。我会找个合适的地方晾干。还有什么我应该记住的吗？是的，请务必查看商品的保养标签，了解任何具体说明或限制。这是一个很好的提醒，我一定要按照保养说明进行操作。谢谢。不客气。如果您还有其他问题，请随时提问，我是来帮忙的。我很感激你的帮助。如果我需要进一步的指导，我会告诉你。谢谢。第九课，风水的影响。嗨，安娜，你听说过风水吗？它对我的生活产生了积极影响。你好，是的，我对风水很熟悉。它如何影响我们的周围环境，令人着迷？绝对可以。根据风水原则，
我对家里做了一些改动。这很有趣，你做了什么样的改变？我重新布置了起居室的家具，以营造更加和谐的能量流动。啊，所以你把注意力集中在家具的布置上，你注意到任何区别了吗？是的，我觉得现在房间里的能量更加平衡和平静了。太棒了！风水旨在创造一个和谐的环境，以改善幸福感。没错，我还添加了一些植物来带来正能量，并改善空气质量。植物确实可以增强氛围，并创造更健康的室内环境。他们确实如此。我注意到我家的整体氛围有所不同。除了家具和植物，你还有其他风水元素吗？是的，我一定要整理和整理我的空间，以改善能量流动。整理是风水学中的常见建议。它有助于营造一种平静的感觉。确实如此。自从实施这些变更以来，我感到更加放心，不那么不知所措。听到这真是太棒了！我们的环境如何影响我们的幸福，真是太神奇了。绝对可以。风水时，我更加意识到平衡环境的重要性。意识是关键，它使我们能够做出有益的选择，来改善我们的日常生活。我完全同意，风水一直是个人成长的宝贵工具。你找到了能引起你共鸣并带来积极变化的东西，这真是太好了！我很感激能学到风水，它改变了我的生活。感恩是一种很好的培养心态，它为我们的生活带来了更多的积极性。确实。我现在更注意自己周围的能量，这是一个强大的转变，它可以对你生活的各个方面产生连锁反应。绝对可以，它激发了我探索其他方式来创造和谐生活方式的灵感。太棒了！持续寻求平衡与和谐是一段终身的旅程。确实如此，我很高兴能在这方面继续学习和成长。拥抱新的知识和经验是一种美好的生活方式。继续努力。谢谢。感谢你对这段旅程的鼓励和支持。不客气。记住，如果你想讨论风水或其他任何问题，我在这里。我会的。谢谢。你的友谊和见解对我来说意义重大。第十课。充满活力的日常锻炼。嗨，安娜，你有日常锻炼吗？我每天尽量花大约一个小时锻炼身体。嗨，约翰，是的，我相信定期运动的重要性。你喜欢什么活动？我喜欢把它混在一起。
。有时候我会去跑步，而其他日子我会做力量训练或瑜伽。太棒了！多样性有助于保持趣味性，并针对不同的健身领域。绝对可以，它还可以防止无聊，帮助我保持动力。我同意。你通常是如何开始锻炼的？我首先进行热身训练，让我的身体为接下来的锻炼做好准备。热身对于防止受伤至关重要。你在热身中包括哪些练习？我通常从一些轻微的有氧运动开始，比如跳千斤顶或原地慢跑。这是提高心率和增加血流的好方法。是的，在继续进行更激烈的锻炼之前，它有助于放松我的肌肉和关节。热身之后，你专注于什么类型的运动？这要视当天而定。在有氧运动的日子里，我会去跑步或者使用椭圆机。有氧运动非常适合改善心血管健康和耐力。他们肯定是在力量训练日。我会用重量或阻力带专注于不同的肌肉群。力量训练有助于锻炼肌肉，增加新陈代谢，提高整体力量。没错，在瑜伽日，我会努力锻炼灵活性、平衡性和内心的平静。瑜伽是促进身心健康的绝佳练习。确实如此，我发现它也可以帮助我放松和缓解压力。这是瑜伽的一大好处。锻炼后，你有任何冷却练习吗？是的，我总是腾出时间冷静下来。我会做一些伸展运动和深呼吸，以降低心率。冷却运动对于逐渐使身体恢复到休息状态至关重要。我注意到它也有助于减轻肌肉酸痛和僵硬。绝对可以，锻炼后也要照顾好自己的身体。我完全同意，运动时补水也很重要。我一定要多喝水。保持水分对于最佳表现和整体健康至关重要。当然，令人惊讶的是，运动能对我们的身心健康产生如此积极的影响。确实如此，定期运动可增强能量，改善情绪，提高整体生活质量。自从将锻炼纳入我的日常生活后，我感到精力充沛，更加专注。听到这真是太棒了，继续努力，你的奉献精神令人鼓舞。谢谢，感谢您的支持和鼓励，这意味着很多。不客气，我们来这里是为了在通往更健康的旅程中互相加油。绝对可以，让我们继续优先考虑我们的福祉，并在此过程中激励他人。同意，团结起来，我们可以对自己和周围的人产生积极影响。
，这就是精神。谢谢，让我们继续前进，一起蓬勃发展。第十一课：拥抱自我意识。嗨，安娜。我一直在反思个人成长，保持自我意识并愿意成长很重要，你不觉得吗？你好，绝对。自我意识和对成长持开放态度是一种明智的生活方式。它使我们能够认识自己的长处和短处，并努力成为自己的最佳版本。我完全同意，自我意识可以帮助我们了解自己的情绪和对不同情况的反应。是的，它使我们有机会做出有意识的选择，并以更谨慎的方式做出回应。的确如此，当我们意识到自己的模式和行为时，我们就可以积极努力对其进行改进。没错，这就像制定了个人发展和持续学习的路线图。自我意识还有助于我们与他人建立更好的关系。我们可以同情并进行有效的沟通。绝对可以。了解自己，使我们能够在更深层次上理解他人，并与他人建立联系。他培养同理心和同情心，对我们的互动和人际关系产生积极影响。我发现练习自我反省和正念技巧可以帮助我提高自我意识。听到这真是太棒了！你觉得哪些具体技巧有用？对我来说。日记改变了游戏规则，它可以帮助我处理自己的想法和情绪。日记是自我反省的强大工具，它使我们能够自由表达自己并获得见解。确实，我还练习冥想来培养一种存在感，观察我的想法和感受。冥想是一种很棒的练习，它有助于平静心灵并增强自我意识。我也开始向值得信赖的朋友和导师寻求反馈，他提供了宝贵的观点。反馈是一份宝贵的礼物，它可以帮助我们看到盲点和可以改进的领域。绝对可以。寻求反馈需要勇气，也需要从中学习和成长的意愿。对我们的增长之旅拥有所有权，可以赋予我们权利。它体现了承诺和奉献精神。这是一段终身的旅程，不是吗？总有成长和自我完善的空间。绝对可以，我们不断发展，接受这一过程对于个人发展至关重要。我很感激有机会学习和成长，能走上这条路是一种荣幸。感恩是一种值得培养的美好心态，它为我们的生活带来了积极和感激之情。我同意，感恩可以帮助我们站稳脚跟，欣赏当下。和你讨论自我意识和个人成长，真是太棒了。同样的，这些对话激励并鼓励我继续成长。这就是精神。让我们继续拥抱自我意识，在这段旅程中互相支持。
，绝对可以。这是一生的学习、成长和成为自己最好的版本。第十二课：探索自我发现工具。嗨，安娜，我一直在寻找帮助自我发现的工具，我会尽快检查的。嗨，约翰，太棒了！探索自我发现工具可能是一段激动人心的旅程。绝对可以，我渴望找到可以帮助我更好的了解自己的资源。这是获得见解和发现个性和兴趣新方面的好方法。我听说过一款名为 Intercom 的应用程序，你听说过吗？是的，我对 Intercom 很熟悉。这是一个提供各种自我评估工具和资源的平台。这听起来很有希望，我很高兴能尝试一下，看看自己能发现什么。这是深入研究自己的优势、价值观和增长领域的绝佳方式。这正是我的目标。了解自己的长处，可以帮助我做出更好的决策。绝对可以。当你确定自己的优势时，你可以相应的调整目标和行动。这就是目标。我想利用自己的长处，过上更充实和更有目标的生活。这是一种明智的方法。自我发现可以引导你走上与你本质产生共鸣的道路。真实的生活很重要，不是吗？更好的发现自己，将有助于我做到这一点。当然，当你对自己有了更深入的了解时，你可以做出符合你价值观的选择。的确如此，我也很高兴能通过自我发现来探索新的兴趣和爱好。自我发现可以为你以前可能没有考虑过的新激情和活动打开大门。这就是我所希望的。我想继续成长和扩大我的视野。这是一段美好的旅程。拥抱自我发现，可以实现持续的个人成长。我完全同意。关于我们自己和我们周围的世界，总有一些新的东西需要学习。绝对可以。自我发现是一个终身的过程，它使我们保持好奇心并参与生活。我很感激有机会踏上这段自我发现之旅。感恩是一种很好的培养心态，它为我们的生活带来积极和欣赏。我同意，和你讨论自我发现和个人成长真是太棒了。同样的，这些对话也激励和鼓励了我。谢谢你的分享。不客气，让我们继续探索和发现自己，一步一步。第十三课：有效的沟通。海安娜，你注意到沟通在我们的日常生活中有多重要吗？嗨，约翰，绝对可以。沟通在我们的个人和职业互动中起着至关重要的作用。最初，我们的项目缺乏沟通。
但随着时间的推移，我们设法对其进行了改进。这是一个常见的挑战。清晰和定期的沟通对于成功的合作至关重要。没错，我们意识到定期发布公告和更新有助于让每个人了解情况并保持一致。定期发布公告可以提高透明度，并确保每个人都在同一页面上。它还有助于防止误解，并允许及早发现潜在问题。的确如此，开放式沟通可以及时解决问题和更顺畅的工作流程。我们还了解了在会议和讨论期间积极倾听的重要性。积极倾听是关键，它表现出尊重，帮助我们理解不同的观点。它培养同理心，鼓励营造支持和包容的环境。绝对可以。当我们专心倾听时。我们可以有效地做出回应，建立更牢固的关系。我们还发现了非语言交流线索的价值，例如肢体语言和面部表情。非语言线索可以传达情感和意图，增强对信息的整体理解。令人着迷的是。通过非语言交流，可以传达多少信息？确实，重要的是要注意我们自己的非语言线索，并在其他线索中正确解释它们。我们还意识到反馈在提高沟通效率方面的重要性。反馈对于增长至关重要。它可以帮助我们了解人们如何看待我们的沟通，并做出必要的调整。建设性的反馈时，我们能够提高沟通技巧，成为更好的沟通者。的确如此，以尊重和建设性的方式提供反馈很重要。我们还发现了提出邓清性问题以确保理解的力量。提问有助于澄清任何不确定性，并确保准确接收消息。这是一项值得练习的技能。提出正确的问题可以带来有意义的对话。绝对可以。他表现出对对话的积极兴趣，并促进了更深入的参与。有效的沟通是一个持续的学习过程，但回报是值得的。当然，它可以增进人际关系，最大限度的减少冲突，并营造积极的工作和社交环境。我很感激我们在沟通方面吸取的经验教训，他们产生了重大影响。第十四课：谈判交易。嗨，安娜，我已经计算了数字，我想我们有一笔四百七十五美元的交易。嗨，约翰，这听起来很有希望。让我们仔细研究一下细节，看看能否达成协议。最初的价格是五百美元，但考虑到你的要求，我认为四百七十五是公平的。感谢你的考虑，让我评估一下提案，看看我们能否妥协。慢慢来。我理解找到互惠互利的解决方案的重要性。
经过仔细评估，我相信我们可以以四百八十五美元的还价向前推进。这是一个合理的还价，让我考虑一下。当然，我知道需要彻底审查该提案。经过仔细考虑，我愿意以四百八十美元的价格与你见面，这是我的最终报价。我很感激你愿意谈判，让我考虑一下。慢慢来。我理解做出明智决定的重要性。经过仔细考虑，我愿意接受你的四百八十美元的最终报价。很高兴听到，我相信我们已经达成了公平的协议。我同意。找到令双方都满意的平衡点很重要。绝对可以，我很高兴我们能够进行谈判并找到中间立场。我也是，这证明了有效的沟通和妥协。确实，很高兴和你谈判。我相信这种合作将取得成功。同样地，我期待着共同努力，实现我们的共同目标。太棒了！让我们继续进行必要的文书工作，并完成交易。同意。我们将确保所有细节都妥善记录在案，以保持清晰度和问责性。谢谢，我感谢你在整个谈判过程中的专业精神。第十五课：平衡工作与生活。嗨，安娜，最近我对工作感到不知所措。你有什么方法可以更好的平衡工作与生活吗？嗨，约翰，是的，找到平衡可能具有挑战性。一种策略是确定任务的优先顺序，为自己设定切合实际的期望。这是有道理的。我经常发现自己同时承担的太多了。重要的是要记住，你不能同时做所有事情。将任务分成易于管理的部分，一次只能专注于一件事。这是个好方法。我认为我也需要提高自己的时间管理技能。时间管理至关重要。考虑使用项目管理工具来帮助组织任务和截止日期。这是一个很好的建议。你对项目管理工具有什么建议吗？是的，有几个受欢迎的选择 ，Trello、Asana 和 Monday com 都是用户友好且有效的工具。我会调查这些，直观的呈现我的任务和截止日期，肯定会有所帮助。绝对可以，它使您井井有条，并允许您有效的确定工作的优先顺序。除了工作，我还想腾出时间进行业余爱好和个人活动。对此有任何建议吗？为自己喜欢的活动安排专门的时间，把它们当做与自己的重要约会来对待。我喜欢这个主意。当工作需求占上风时，人们很容易忽视个人时间。请记住
，照顾好自己和追求爱好，实际上可以提高整体生产力。你说的对，在工作之余恢复精力和找到快乐很重要。绝对可以，它有助于防止职业倦怠并保持动力。我很感激你的见解，我将开始实施这些策略，以更好的平衡工作与生活。我很高兴我能帮上忙，请记住，寻求平衡是一个持续的过程，所以要耐心等待。我会的，这是为了实现我们双方更健康的工作与生活平衡。